。こんにちは。おっすおっす。スパロボインパクト縛りプレイ、やっていきます。前回は、テキサスコロニーでビルギットさんがバグに生まれ変わりました。バグにやられたことが有名なビルギットさん、まさかのバグという役をやる。まあバグの方が先なんですけどね。バグといいアフロといい、話題にこと書かないですね。ということで今回でラストステージとなるムーン編。ここまでクソきついステージばかりだったムーン編。まずステージが月ということだけできついんですが、月で戦おうと思ったやつ出てきてくれ。ということでシナリオスタート。みんな大好き兄さんダイザー号。やってる方はたまったもんじゃないですけどね。最後の決戦ステージなので強制出撃は当たり前といえば当たり前ですが、ジューク兄さんの場合前科がありすぎてもう、きついステージばっかりジュークフリードし始めるの勘弁してほしい。そんなわけで今回のステージではマリアはアフロダイです。無改造だからとかはもちろんですが、アフロダイで戦闘はさすがに無理なレベルなので、さすがに後ろの方でおとなしくしながら修理装置に徹したい。さてそういうことで本ステージは月でございます。このスパロボインパクトで月といえば、基本的に悪いことしかありませんね。はい、ということで地形的性 S の機体が一機もおりません。ちなみに本来このステージをやる際、月的性が S になるのはグレンダイザーと明教止水で勝手に上がるドモン。せっかくの戦力であるダイザーは兄さんにパクられてしまったので使用不可。もはや月では平常運行ですね。この人毎回月で強制出撃になるの勘弁してくれないかな行けそれは当たんないでしょうさようならお釣りは取っといて行けなおこれまでのステージでの月ですが、主に戦闘をしてきたのはモビルスーツ。モビルスーツも前期付き適正は A だったので、こっちも地形適正 A だけど敵も地形適正 A という状態だったので、まあまだマシだったわけですが
。今回の敵はベガ星連合軍。ベガ星連合軍の機体はいくつか月敵星 S の機体がいます。なんでどの勢力機体も月敵星だけは S じゃないのにお前ら S なんだよ。ちなみに月適性が S の機体は、ベガジューグラグラ、ベガジューキングゴリ、円盤ジュージラジラ、そしてこの後出てくるキングオブベガの4機です。キングオブベガとグラグラはボス専用の機体だからまあわかる。ジラジラは量産されているけど、ジグラっていうネームドが乗ってるから許さなくはない。いやキングゴリ、お前なんなんだよ。まさかのここに来てキングゴリが月適性 S でめちゃくちゃに強いとか嫌なんだけど、ちなみにキングゴリは宇宙編の42話で出てきた以来の登場です。ルーのゼータガンダムを助けたステージですね。というかベガ星連合軍自体、出てくるのが久々すぎる。ちなみにベガ星連合軍が最後に出てきたのは、宇宙編50話の、たとえ我が命尽きるとも、ですね。ルーク兄さんが切り替を追っかけて地球まで行っちゃった時ですね。実に30話ほど前である。それもそのはず。だってコンパクト2ではベガ星連合軍って宇宙編で戦闘終わってたんだから、地上編における百鬼帝国の代わりみたいなとこあるのに、どうしてここまで伸びてしまったのか。ということで敵増援。もりもりと出てきました。割と敵の数がシャレになってない。このステージの敵総数は39機と、宇宙編などの最終ステージ並みに敵が出てきます。いくらなんでも多すぎ。なおこのステージの熟練度取得条件は、4EP までに敵機を9機撃墜すること。ミニ砲が全部で9機なので、ミニ砲を全部落とせば OK です。まあ 4EP って今なんですけどね。月っていうステージじゃないこととグレンダイザーという戦力さえいたらまだなんとかなったんですけどね。エクセレンさん、一人で上側全部受け持ってます。大型カートリッジをつけているので玉切れも怖くない。多分、まずはこっち側の戦力を減らしておかないとまずいんです。氷河の中にいようと、身を焼く炎の中にあろうと、心に誓ったことを翻しはしない。力の攻めにあおうとも、守らなければならぬもの、人それを尊厳という。お前たちに名乗る名前はない光のエネルギーが頂点に出す剣道は次元の壁を越えて剣竜を呼び寄せるのであるロムは剣竜と合心することにより
その力を数十倍に発揮することができるようになる闇あるところ光悪あるところ正義ある天空よりの使者天竜三条ということでロム兄さんたち登場。宇宙と地球を行ったり来たりお疲れ様です。まあ宇宙にいたの、ついこの間だった気がしますけどね。そして出てきた場所ですが、さっきエクセレンが一人で奮闘してた場所の奥。つまり、この敵の塊を落とさないと、ロム兄さんたちに逃げ場がないということ。いつもいつも戦場のど真ん中に出てくるから割と困る。ドリルだけは地中に潜れるから逃げられるんですけどね。いつも大体困るのはジム。ということでまずはマップ上側の敵塊を処理して、ブライトさんの逃げ場とロム兄さんたちの逃げ場を確保したい。今回アイザムザサードの強化パーツを宇宙合金グレンからリリスを受けの紋章に変えたけど、脆くなるのでむしろ困る。つけるなら誰だってなった時、信頼とか献身とか使えるシャザーラか、出番がなくてコブが使えるマリアかってなったけど、素直に誰にもつけなくてよかった気がしなくもない。マリアにつけると走行とかが上げられない関係で敵に狙われまくるので、危険度が高かったもので。やらないわまあ走行が足りてない分は援護防御でかばいつつ、信頼や修理装置を駆使していけばなんとかなるでしょう。せっかくレイナとマリアっていう修理装置を持ってる機体が2機もいるんだから、修理装置に機体制とかこの縛りプレイして初めてな気がする。ただでさえ少ない戦力が余計に減るだけですからね。ということでエクセレン突撃のおかげであのあたりのギルギルの HP をだいぶ削れました。犠牲になったものは弾数。他の敵が動き始めて合流される前には倒しておきたいところですね。いい感じに削れているので、さすがに撃墜できると信じたい。ちなみに敵だったり味方だったりが飛んでるように見えるけど、ここはあくまでも月なので、空適性とかは関係ないです。バグで敵味方で飛んでる時の適性が違ったりするみたいだけど、空中扱いにはならないのでレイナの灯籠剣でも攻撃できるということ。ということでブライトさんはなんとか外側から逃げ場を確保。このままロム兄さんたちを回収して、隅っこでおとなしくしてたいです。と言ってもこのステージは敵数が多いので、弾切れなども起こしそう。どっかで戦艦に搭載したりする必要は出てきそうです。そしてなんとかギリギリ上側の敵大群を処理。一体ズメズメが残っているけど、射程的に届かないので問題はないでしょう。そしてエクセレンも合流して、援護で固めます。ラインバイスリッターだけ飛んでいるので、しっかりと着地。このステージで飛ぶことで変わるのは援護の有無だけ。ということでボスクラス一人目、ジグラです。このステージもやたらとボスが多い。今まで出てきたベガ星連合軍のネームドキャラ全員集合なので当たり前ではあるんだけど、正直まだ誰も退場してなかったのかってなるレベル。
、傲慢あたりはソロモンで退場したものだと思ってましたけど、なぜか平然と出てくるという。敵勢力は徐々にネームドを退場させていった方がいいと思います。そんなわけでマップ上側を処理したのもつかの間、基地の向こう側からガンガンと敵がやってきました。そしてジブラとジラジラ。ジラジラは月敵勢が S。ただし月の飛んでる敵は宇宙敵星扱いになってるとかのお話。なお宇宙敵星も S なので、何も変わりはありません。ジラジラはスーパーロボット系の敵としては珍しい盾持ち。ただ、この間のクロスボーンヴァンガードとの戦闘の時にも言ったけど、この終盤まで来ると盾があることよりも、防御レベルがあることで切り払いをしてくることの方が怖い。防御レベルもだいぶ高くなってきているので、切り払いの確率は上がってそうです。ファンネルとかを使う人がいないので一般的なプレイよりは切り払いの被害は受けにくいけど、それでも切り払い対象の武器はそれなりにある。ハウリングランチャー B とか、ビームリボンとか。ちなみにこのゲームではシャイニングフィンガーは切り払い不可不そうです。あのスピードで突っ込んで、切り払いされるレインさんも見てみたかった。そしてギルギル、キングゴリ、マザーバーンと、遠慮なしにたくさんやってきました。マザーバーンはベガ兵が乗っているものと、ゴーマンたちネームドが乗っているものがあるのでややこしい。改造段階とかが違ったりして、攻撃力にだいぶ差があります。そしてジラジラの量産型も来て、大変なことになってます。誰かマップ兵器をくれ。こんな時こそダブルゼータさんの出番のはずなのに、モビルスーツパイロットが誰もいないこの、エマさんあたりがマーズ編じゃなくてムーン編にいてくれれば、だいぶ楽になったんですがね。ちなみにその場合ゼータガンダム系の人たちもムーン編に来るので、ニューガンダムに初めて乗るのが高確率で神ユカシャーになる。ということでキングゴリさんです。月適性が S のせいで、やたらと硬い上に攻撃力が高い。しかもなぜか HP が1万を超えているという、超性能の雑魚機体です。キングゴリとかルーが出てきた時の一発屋のイメージしかなかったのに、こんな強いと思ってませんでした。相手の方が適性がいいとこんなに変わるものなんですね。正直体感アインストゲミューと並みに強かったです。常にそのぐらい強いアインストゲミュートが異常なのか、そこまで登り詰めるキングゴリがすごいのかわからなくなる。少なくともこのステージの他のどの雑魚よりはキングゴリが強い。下手したらボスクラスの敵よりもキングゴリの方が強い。今更ですが、このステージにはボスクラスの敵が多く、キリカ、ゴーマン、ズリル、ジグラ、ガンダル、そしてベガ大王の6機がいます。なおそのうち二人は乗ってるのがマザーバーン。この分子機関以外のネームどいなさすぎないか。なおこのゲームではズメズメに乗ってくるけど
、本来ズメズメの攻撃を受けたことで霧川致命傷を負ってしまったので、自分が死ぬ原因になった機体に乗ってくる人というちょっと珍しいタイプ。いくら乗るものなかったからって他になかったんですかね。おとなしくミニフォーにでも乗ってくればいいんじゃないかと思います。ちなみに霧川ですが、このステージではマリアで説得可能。説得することで仲間になってくれて、ズメズメは撤退、ボーナスで特殊技能が手に入りますが、パイロットとして仲間にはなってくれない。乗るものがないならそのズメズメごと仲間になってくれんかねなんか無理な事情があったんですかねまあぶっちゃけズメズメが仲間になられても困るところはあるが、他のスペーザーをください。ということで現在、敵ターンで攻撃を受け続けたエクセレントシャザーラが HP が減ってる状態。その代わりにギルギルの HP も削ることができたので、ここらでまとめて仕留めておきたい。減った HP に関しては、愛を使うなり修理するなり対応方法は色々あるけど、今回はラインバイスリッターを修理、アイザムザサードはシャザーラ自身の信頼で回復させます。シャザーラは補助系の精神コマンドも優秀だから、リリスを受けの紋章をつけてるとなんやかんや便利。でも無難に装甲を固くした方が強い感じはしますが、適正鋭のステージなので、宇宙合金グレンをつけて固くしても結局ある程度のダメージを食らうし、それなら回復に精神コマンドを使えるようにと装備したけど、どっちがいいかは何とも言えないところ。サイドは便利だけど、結局信頼と献身しか使わなさそう。少なくとも言えることは、使用可能メンバーが少ないからリリスを受けの紋章を装備できただけで、合流したら装備することはまずない。確実になでしこに割り振られますね援護防御してきてきうですキリカはさっさとマリアで説得して撤退させておきたいところですがあそこまでマリアが移動すると次のターンでボコボコにされそうなのでなかなかいけないところでこのベガ兵のマザーバーンやたらと攻撃が痛いと思ったら何回以上なほど攻撃力が高いんですが大型ベガトロンビーム砲が3750とかありますが、これ普通にペルゼインリヒカイトのマブイエグリとかそのぐらいの攻撃力なんですが、走行も1560とやたらと硬い。ちなみにさっき見たけどジグラのジラジラが1300ちょいだったので、200も硬いことになる。マザーバーンの大型ベガトロンビーム砲は、無改造時の攻撃力が2400なので、おおむね13段階とか15段階ぐらい改造されてそう。なんだこいつ。これ日山部が兵じゃないですよね。この攻撃をかわせるか。やらせないわ。私の力を見くびってもらっては困る俺に当てたその腕を褒めてやろう多分このステージ今までで一番キナが活躍してるなんでと言われたら特に理由はないんだけど単純にホーンサンダーが移動後使用できて援護をつけやすいからだとは思うということで加速を使用しマリアでキリカを説得しに行きます
こうしてなぜかズメズメが爆発し、キリカはアフロダイに乗り移りました。なんで爆発してしまったんだズメズメよ。樹道が言った狙い撃たれちまうは、アフロダイに向けたものだと思うのでズメズメには関係ないと思うんですけどね。そんなわけで今回はここまで。分岐ルートおなじみになりつつある前後編です。味方に比べて敵が多すぎなんです。それでは、ご視聴ありがとうございました。Hey!